это будет серьезная сила, с которой придется считаться всем. Засуньте свои деньги себе в задницу. Ты где же живешь? 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 Жив
який також працював в «Нотогазі» з Юрієм Бойко і Євгеном Бакуліном. Тобто всі люди, яких можна ідентифікувати як причетних до компанії «Євротропласт», вони так чи інакше, зрештою, виявляться пов'язані з родиною Юрія Бойко. Нині компанія активно ввозить з Росії необхідне обладнання для виробництва і вивозить назад готову продукцію, а також отримує гроші з українського бюджету за виконання держзамовлень. Розквіт був, звісно, за часів Януковича і ну, в той час. З 2008 року по 2016 рік ми нарахували, що компанія на тендерах отримала близько 2,5 мільярда гривень. Зараз здобутки на державних тендерах точно менші. Ну, подивимось. Як буде далі вже після виборів, де Юрій Бойко однозначно зайде в парламент. Другий очільник поліцили за життя Вадим Рабінович. Колись йому навіть в'їзд до України забороняли за загрозу національній безпеці. А зараз він другий у списку проросійської партії, що зайде до парламенту. Другий і принциповий. Мені дзвонив господин Льовочкин. Він мені сказав три речі. Перше – повернутися в АПВЛОК. Второе – забрать из НАБУ заявление по Левочкину. И третье – прилететь к нему сейчас срочно на яхту, где он сидит с кураторами, не знаю, там ЦРУ или КГБ, там у него кураторы. За это я получаю канал Интер в полное распоряжение, будем идти вперед, как он сказал, и побеждать. Дальше я получаю 5 миллионов долларов. Дорогой господин Левочкин, засуньте свои деньги себе в задницу. Ми не знаємо, чи з'явилось у Рабіновича 5 мільйонів доларів. Але Льовочкін тепер його політичний соратник. Сергій Льовочкін – екс-голова адміністрації Януковича. У минулому один з найбільш наближених соратників біглого президента. Близький до олігарха Дмитра Фірташа, екстрадицію якого нині вимагають Сполучені Штати за підозрою у підкопі чиновників. Сам Льовочкін – фігурант іншого штатівського розслідування. Щодо політтехнолога Януковича Пола Манафорта. За свідченнями, Льовочкін перерахував йому з офшорних рахунків мільйони доларів за передвиборчу кампанію. З яким критерієм ви обрали людей у список до своєї партії на майбутні парламентські вибори? Ви знаєте, ми зібрали їх по критеріям того, що ми вважали, найболее важными для разных мест. Кроме того, там две части нашей партии. Половину давали в списка мы, половину – Бойко. Это понятно, потому что в любом браке как бы дети вместе. Вот. За своих людей я буду отвечать сам, а за них – за своих. Так что все нормально. Жена отвечает за свое, муж – за свое. Щоправда, на прохідних місцях у списку «За життя» з людей Рабіновича – тільки Рабінович. А решта – люди Бойка і соратники Віктора Медведчука. Сам він у списку третій. Люди, якщо повірять цьому бідні, то це буде серйозна сила, з якою прийдеться вважатися всім. Віктор Медведчук – кум російського президента Володимира Путіна, екс-голова адміністрації Леоніда Кучми. Медведчук був одним з перших, проти кого Сполучені Штати ввели персональні санкції через загрозу миру і суверенітету України. Тож ключові активи Медведчука переписані на дружину – Оксану Марченко. Оксана Марченко – моя жена. Не займається бізнесом, вона владіє бізнесом. Раз. А управляю бізнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что э, мои любимые, в кавычках, американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. Разом з Бойком Віктор Медведчук часто їздить до Росії, а у телеефірах розповідає про необхідність дружніх зв'язків. Що не дивно, адже товаришування з Росією приносить Медведчуку хороші заробітки. Фірма Оксани Марченко, наприклад, нещодавно отримала доступ до одного з трьох найбільших нафтогазових родовищ Російської Федерації, запаси якого оцінюють у десятки мільйонів тонн. Так, але попередні герої ви хоч на екранах телевізорів бачили, а далі по списку розкидана непублічна б***. Однак непублічна вона виключно через грамотне використання підходу «Гроші люблять тишу». Вона не лише не менш, вона більш варта уваги, аніж спікери цього апокаліпсису. Верховна Рада. Січень 2015-го. Народні депутати скупчились біля цієї людини. Вимагають написати заяву на відмову від статусу учасника бойових дій. Бо відповіді, в яких боях цей чиновник брав участь, не отримали. 15-те місце у списку політичної платформи «За життя» Дмитро Ісаєнко. 
Дмитро Ісаєнко – колишній заступник міністра житлово-комунального господарства. У цьому кріслі сидів сім років і переважно за часів Януковича. Тож за законом про люстрації мав піти з посади. Але вставати з крісла Дмитро Ісаєнко не дуже хотів. Тож намутив собі статус учасника бойових дій, щоб цієї люстрації уникнути. Коли ж це стало відомо, чиновник розповів про героїчне будування фортифікаційних споруд в зоні проведення антитерористичної операції. Работа началась в августе месяце. Я, естественно, принимал участие в этом процессе. Щоправда, пізніше виявилось, як уникнути ілюстрації придумав, а от видалити фото з Фейсбуку, де у цьому ж серпні ловить рибу на морях, не додумався. Депутати дотисли, він написав заяву про відмову від статусу, а потім його вигнали з Кабміну. Після спілкування з народними депутатами, він признав, що особливо він ніде не воював. Але потуги чиновника зберегти посаду – зрозумілі. Триматись і справді було за що. Простижне поселення під Києвом – Козин. Величезна фортеця, майже тисяча квадратних метрів. Вартість будинку – десятки мільйонів. І належить він правильно – сім'ї Дмитра Ісаєнка. На неї зекономив, заощадив, а відверто і не перше, і не друге – вічний чиновник, що працював у Міністерстві оборони, контролював департамент будівництва. Офіційно Дмитро Ісаєнко ані дня не був власником бізнесу, але це не завадило йому вибудувати потужний будівельний бізнес на підрядах Міноборони. На підлеглих Ісаєнка з Міністерства оборони записали з десяток будівельних фірм. До них потекли державні підряди на будівництво житла для військовослужбовців. Також держава віддавала величезні суми фірмам підлеглих Ісаєнка на будівництво нікому не потрібних споруд. Наприклад, альтанки у резиденції Януковича Синьогора, яка обійшлась державі у 3 мільйони доларів. Тож, фактично, сам Ісаєнко на посаді начальника будівельного управління Міноборони віддавав підконтрольним фірмам підряди на будівництво. І з цим пов'язано безліч корупційних розслідувань. До прикладу, фірма Ісаєнка у 2008 році побудувала будинок на 30 квартир у Полтавській області для Міноборони. За кошт Міноборони. Але просто продала його приватній фірмі. Ще військова прокуратура у 2016-му розпочала розслідувати змову чиновників Міноборони на користь фірм з орбіти Ісаєнка, яка завдала збитків державі на більше ніж 27 мільйонів гривень. Щоправда, кримінальна справа кудись безслідно зникла. Это наши деньги, они не бюджетные. Начальник государства украл, теперь пускай возвращается. И уже они были отчислены, наши деньги там. Мы свои а деньги банки просили. А служащие крышевали эти банки, то пусть они и отвечают. А это наступный этап неймовірної карьеры Дмитра Исаенко. Тут он уже у Министерстве регионального строительства посідає кресло заступника министра и курует программу «Доступное житло». Не вистачає коштів? Скористайтеся державною програмою «Доступне житло». В рамках програми ви сплачуєте всього 70% вартості вашого житла, а 30% за вас сплачує держава. 70% грошей за квартиру майбутніх щасливих власників прохали покласти у два комерційні банки. А далі свої 30% держава так і не прорахувала. Та й два банки, в яких зберігались внески на держпрограму, раптом збанкрутіли. А отже, ані грошей, ані квартир для сотень людей. От така державна афера. Ваша мрія, що втілена в життя. А от і сам куратор держпрограми Дмитро Ісаєнко. Держава не внесла свої 30%. А люди... Більше люди вирішують свої лічні питання. А ви прийшли... Під Кабміном два місяці 200 людей. Я з цими людьми спілкуюся, не ви. Я, я рішаю їх проблеми, а не ви. Проблеми непобудованого житла Ісаєнко і справді вирішував. Тільки не тих людей, що стояли під Кабміном, а своєї фірми. Компанія «Ніка ЛТД», заснована дружиною Ісаєнка, почала у 2007 році будувати багатоповерхівку – але раптом фінансова криза. Будівництво довелось зупинити. Дякувати через чотири роки з'явилась держпрограма «Доступне житло». І дякувати нею керував саме Ісаєнко. Тож свою недобудову компанія легко змогла впихнути державі і отримати потрібну суму на завершення бізнес-проєкту. Нахуй, просто такі є***ки подаю. Вас нема, нахуй, тебе це треба знати. Камеру поверніть! Що ви робите? Стій на місці. Стойте, я вас прошу. Ви що робите? 
Ви подумали, що це нарізка розмови журналістів з соціально небезпечними особами. Ви абсолютно праві. Знайомтесь, працівники приватної охоронної фірми «Сварог» нині перейменувались і змінили шаврони на «Шторм». Їх керівник Віктор Чорний – 27 номер у списку «За життя». Ви будете знімати біля офісу Віктора Медведчука у центрі Києва, вам будуть перешкоджати, запевняючи, що це режимний об'єкт. Це ким? Режимний об'єкт. Це... Пожалуйста, туди. Ні, це не режимний об'єкт. Це режимний об'єкт. Це не режимний об'єкт. Дівчинка, будьте добре, покиньте ті. Так, ні, стоп. Та стой, 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 стій на місці. Стой, стойте, я вас прошу, ви що робите? Ви будете поблизу резиденції Віктора Медведчука у Закарпатті, вам будуть погрожувати і неодмінно покриють матом. Це приватна територія отут починається? Так, там шлагба, значить там тут вік. А у вас є якісь документи з цього приводу? Хто ви такі, щоб документи спрашували? Я просто питаю. Я просто такі ё**ки подаю. Вас нема ё**ки, тебе це треба знати. Я просто питаю. Ти де живе? Ти де живе? В Києві. Кажи, я б'ю ё**ки від України. Де нету закону, нічого нету. Агресивні воєнізовані хлопці – приватна охоронна фірма, яка належить друзям Віктора Медведчука. Їх ватажок – Віктор Чорний. Він директор і співвласник компанії «Детективна агенція «Шторм». Очолював партію «Право народу» і був учасником руху, основаного Медведчуком. Український вибір. Конкурувати ідеології не має бути, їх взагалі не має бути інших ідеологій, які б хотіли б змінити нашу общу ідеологію. Ось ідея в чому. Політичних партій бути не має. Нам потрібно разом міняти Конституцію і нашу ідею, і нашу ідеологію туди, куди йде наш народ, який живе на території Святої Русі, куди ми стремимося. Це ніяк не многопартійність і ніяк не демократія в тому віде, в якому ми маємо її зараз. Віце-президент клубу бойового самбо, окрім Медвідчуківської армії Сворожичей, ще й соліст в одноіменній групі. І про своїх воєнізованих хлопців він не особливо розповсюджується. Частіше розповідає про єдину ідеологію Святої Русі. З телеканалом «Планета» – це вопіюче безобразие, коли вони намагаються один телеканал, який говорить правду. На самом деле в Украине. И тот пытается прикрыть. Но я думаю, что общественность не позволит это сделать. И мы, по крайней мере, точно приложим свою жесткую руку к этому процессу. Телеканал «Планета», який так захищав Віктор Чорний, нині перейменований у, знову ж таки, Сворожичі. І на сайті медіа вказано, що це єдиний слов'яно-арійський телеканал. Ліцензії його позбавили через постійні штрафи від Нацради з питань телебачення, через пропаганду винятковості за приналежністю до певної раси та нації. А посольство Ізраїлю відправило ноту МЗС, бо цей медіаресурс пропагує ксенофобію і антисемітизм. Запомніть чада родов раси великої, і ви – славні потомки роду Небесного. Та поки одні сварожичі розповідають маячню про виняткові своєї раси, інші думають, що мають необмежену владу у всіх місцях, де перебувають. Офіс охоронного агентства Віктора Чорного «Сварог» нині «Шторм» Тут, у центрі Києва, прямо в будівлі свого головного і, скоріш за все, єдиного клієнта Віктора Медведчука. А от тренувальна база схована від чужих очей більша. Труханів острів – зелена зона Києва. Прибережні зони Труханова захищені законом. Заборона будувати споруди, а земля не може стати приватною власністю. Тут можуть розміщуватись тільки оздоровчі бази або юнацько-спортивні школи. Але посеред острову – довгий зелений паркан. На вході – будівля охорони і жодної розпізнавальної таблички. Доброго дня. О, а ми вас шукаємо. Хто у нас? А відкажіть, будь ласка, це ж тренувальна база шторму, так? Ні. Ну, у вас шторм. Який шторм? Де? Вже через декілька хвилин на розмову виходить інший чоловік, вже без футболки. З часом приєднується ще один, напівголий. Приватна власність? Ні, вже приватна власність. Труханів острів, приватна власність? А, ні, на Труханому острові це база. База. Ну, от чия? Це ж не приватна власність. Ні, звісно. А чия? Вона, я не знаю. Я просто охоронник. Ну, а хто вас наймав на роботу, ви ж знаєте? Я? Так. 
Знаю, наняли мене на роботу, сказали, приходь охраняй. От так хто нанят, ви знаєте? Ні, мені все одно. А ви теж не знаєте? Так, скільки там То що стережуть оголені хлопці? За їхньою версією, це просто спортбаза з футболу і міні-волейболу, а не тренувальна база приватної охоронної фірми Віктора Чорного. Тут багато людей взагалі зараз? Як я багато людей? Три чоловіка охороняю. Все. Охорон. Три людини охорони, да, все. все. А якщо скажу, що знім... зняли більше людей? Можуть знімати, що забули. <рес> ну скажи, що вас тут явно не троє. Ну так, вибачте, ви опять-таки, а ви знаєте, що це тренувальна база. Три людини, звісно. Три охоронці приїхали на дев'яти легкових автівках та декількох бусах, які добре видно з дрону. Як і будівлі та додаткові споруди, які побудували незаконно на землі Троханового острову. Тож скоро прихильник язичництва отримає право писати закони в парламенті. І це той випадок, коли варто сподіватися, що він цим правом не скористається. Ну так нам треба швидко судібне рішення по цьому вопросу. Судібне рішення, контакт з губернатором, щоб у губернатора була команда на начальника регістраційного суду. Не приймати документи. Пиши швидко і Ігор Віталійовичу, пиши швидко, що треба робити. Звичайно, телефонна розмова. Олігарх дає вказівки головному фігуранту справи про багатомільйонну корупцію в енергетиці. 17-й номер в списку – Григорій Суркіс. Відомий бізнесмен, сім'я володіє київським футбольним клубом «Динамо». Разом з братом Ігорем – одні з найбагатших людей країни. Бізнес-інтереси зосереджені в енергетиці. Із 2006-го Григорій Суркіс не особливо зацікавлений у політиці. Точніше, у власній публічній присутності у політиці. Чому ж зараз? Телефонна розмова, в якій Григорію Суркісу потрібне судове рішення – один з фрагментів корупційної афери на сотні мільйонів гривень, яке нині розслідує Національне антикорупційне бюро. Розмовляє олігарх з Дмитром Крючковим, екс-директором компанії «Енергомережа», який нині є основним фігурантом справи про розкрадання 340 мільйонів з Запоріжжя «Обленерго». У червні журналісти програми «Схеми» опублікували розмови Дмитра Крючкова з братами Суркісами і соратником експрезидента Петра Порошенка Ігорем Кононенко. З розмов випливає – Дмитро Крючков виконує команди і звітує про отримані з реалізованих корупційних схем гроші. Ні, ну я йому вже видав 1,5 і це наших, наших 67 метрів. Вот. Ну, я просто, просто вам дзвоню, у вас не було, не було зв'язок. Ну, добре, отдав, включиш в общі розходи. Ми розуміємо, що пан Крючков не міг діяти одноособово і логічно пропустити, навіть не маючи юридичної освіти, що повинні були бути якісь спільники, які забезпечували реалізацію настільки масштабної схеми. Крючкова вже затримали у Німеччині, екстрадували до України і навіть обрали запобіжний захід. А от роль Григорія Суркіса, як і інших фігурантів, ще встановлюється. Одна із ліній поведінки слідства на сьогодні якраз вона спрямована на те, щоб з'ясувати природу цих записів, таким чином надати їм якогось додаткового е- доказового значення. Стосовно тих осіб, які фігурують в тих розмовах, ну, я ж не буду заперечувати, що це все прізвища відомі, скажімо так, люди відомі. Досудове розслідування ведеться, вивчаються всі обставини тих подій, які мають вивчатися, в тому числі і так. Ми бачимо, що принаймні по хрометражу час, дата цих розмов, вони накладаються на ті обставини, які нами досліджуються в кримінальному провадженні. То чому Григорій Суркіс йде у парламент? Бо неймовірно засумував за законотворчою діяльністю, або ж хоче, щоб у рамках слідства неможливо було провести негласно розшукові дії, провести обшуки та арештувати. Зробити це буде неможливо без довгої процедури, згоди парламенту, який ту згоду не завжди дає. Цей невеличкий бонус 5 років спокою гарантує депутатська недоторканість. Верховна Рада – законодавчий орган країни, а робота народного депутата – писати закони і голосувати за них. Це очевидне нагадування, адресоване наступному кандидату в нардапи від партії «За життя». Десятий номер у списку – Тарас Козак. 
Тарас Козак – насправді народний депутат від опозиційного блоку цього скликання Верховної Ради. Просто ви навряд у такому амплуа його колись бачили. Бо коефіцієнт корисної дії Тараса Козака як депутата прямує до нуля. У нього 63% пропусків з невідомих причин. Він загалом за всю каденцію, за все скликання подав. 26 законопроєктів, лише один з них був, став законом. От, і, і то це законопроєкт, де він був співавтором. Угу. Тож п'ять років депутатства, з них майже три роки у поблоків весь Тарас Козак був взагалі відсутній на робочому місці. За останні три роки не подав жодного законопроекту, навіть у співавторстві направив один запит і три рази виступив з місця. Неймовірно продуктивна одиниця парламенту. Але у чому тоді сенс балотуватись знов? Сенс є. Бо депутат Коза корисний, дуже корисний. Просто не для людей, які за його поліцилу проголосували, а для цілком конкретної людини, яка присутня у керівництві партії «За життя». Тарас Козак – один з найближчих людей у бізнесі для Віктора Медведчука. Його депутатська приймальня розмістилась тут, у тому ж офісі, де й офіс кума Путіна. А давні робочі і дружні зв'язки надали нардепу функцію хранителя активів. Тарас Козак з 93-го року працює на державних посадах. Податкова інспекція, державна митна служба, одеська митниця. Все життя на держпосадах з мізерними заробітками, легальними мізерними. Тим не менш, у 2016-му Тарас Козак раптом стає власником кіперської компанії «Турул Інвестмент Лімітед», що володіє часткою компанії «Тедіс Україна» – монополіста на ринку продажу цигарок в Україні. Щоправда, у інтерв'ю зізнався, що він лише номінальний власник. Ваша компанія «Турул Інвестмент Лімітед» – це ж ви акціонер основний, так? Так. Ага, це ви номінальний власник, так? Так. Ага, а хто справжній? А за останні два роки Тарас Козак став справжнім медіамагнатом. Прокупив інформаційних телеканалів на суму більше 100 мільйонів гривень. І це тільки офіційно. Група 112 Україна, телеканал News One, а нещодавно й телекомпанію Зік. В Україні телеканал не є бізнесом, то щомісяця потрібно витрачати шалені гроші на утримання кожного з них. Такі канали будуть коштувати приблизно 5-6 мільйонів на рік доларів. До речі, з перших днів переходу у власність Тараса Козака ці телеканали почали піарити більш публічного, точно більш впливового і, ймовірно, більш спроможного вливати такі гроші у телеканали Віктора Медведчука. За життя Віктором Медведчуком. Віктор Медведчук. Віктор Медведчук, вітаємо вас. Віктор Володимирович Медведчук. Добрий день, Віктор. Я люблю подсолнухи і голубое небо. Любитель соняхів, блакитного неба і державних дач Ранат Кузьмін. Ще один кандидат на посаду нардепа від поліцили за життя. Взагалі-то до опублікування цього списку була повна впевненість, що Ранат Кузьмін у розшуку втік від правосуддя і переховується десь у Росії. І так... Так, все так і є. За даними Генеральної прокуратури, Кузьмін під час розшуку перебував то в анексованому Криму, то в Росії. Де знаходиться зараз Ренат Кузьмін, знаєте? Не знаю, може в залі, може ще хтось, откуди я знаю. Ні, десь переховується ж, мабуть, він розшук. Я не знаю, де він знаходиться. Це не моє вопрос. Хто в розшуку? Знят розшук вже за всіх абсолютно, хто був. Розшук вже за тих, хто прийшли після цього к власті. Який розшук? Та ні, не зняли. Ренат Кузьмін – екс-заступник генерального прокурора України за часів Януковича – Віктора Пшонки. Того самого з неадекватною концентрацією золота в будинку і картиною, де він – Цезар. Сам Ренат Кузьмін був оголошений у розшук по справі по заволодінню державним майном. Вони роблять все, щоб допомогти нам стати щасливими і обезпеченими. А от цей будинок у Пущі Водиці – на більше ніж тисяча квадратних метрів. Звідки у пожиттєвого прокурора такі статки – окрема історія. За версією слідства, Ренату Кузьміну надали тут держдачу в оренду, а він побудував там от цей новий будинок – альтанку і лазню. 
Земля Пущі Водиці відноситься до рекреаційної зони, де зведення індивідуальних будинків заборонено. Пізніше Кузьмін будинок приватизував і частинами подарував тещі. Слідство оцінює збитки державі у мільйон гривень. Ми втомились від лайна! Ми втомились від лайна! А це люди, які вийшли на Майдан, бо на відмінну від платформи «За життя» вони знають, що кандидат за законом повинен останні п'ять років проживати в Україні. Тож вимагають не реєструвати втікачів. Це стало поштовхом до перевірки Рената Кузьміна Службою безпеки. Тож Центральна виборча комісія реєстрацію скасувала. І це мало б стати чи не єдиним моментом у цьому матеріалі, де закону дотримались. Але ні, суд повернув Кузьміну можливість обиратися до ради. Тож станом на зараз він знов претендент на депутатський мандат. На них кримінальні справи. Вони фігуранти корупційних схем. Вони десятки років були на посадах, які відверто не запам'яталися плідною працею на державу. А їх легальні доходи, навіть помножені на 10, не пояснюють статків. І ні, це не список мешканців камери слідчого ізолятору. Коли у виборця дуже коротка пам'ять, з цих людей складається політична партія, яка, за даними останніх рейтингів, посаде друге місце у парламенті. Ну що ж, на сьогодні все. Не забудьте підписатись на наш ютуб-канал. І якщо ви раптом фанат Віктора Медведчука, то напишіть там коментар. Є до вас кілька питаннячок. А ще... Підписуйтесь на наші соцмережі, надсилайте нам тему на ось цю електронну адресу. І якщо вам подобається те, що ми робимо, то можете підтримати нас фінансово за ось цим посиланням. Побачимось в телеефірі за тиждень. З вами був Денис Бігус. До зустрічі.